Hola, soy el unicornio Vicente, el que hace feliz a la gente, ja 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 carita sonriente. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este canal, pues sí, aquí os traigo mi nuevo juguetito. Y bueno, es un hoverboard, un patinete eléctrico de estos sin manos que siempre he querido tener uno y me ha hecho especial ilusión poderlo probar y todo, me ha costado bastante económico, lo compré en el Black Friday, lo que pasa es que me tenía que llegar y todo esto, y al final pues me costó unos 90 euros, ya que es, eh, ¿cómo se llama eso? Eh, renovado, recondicionado, y eso, bueno, te abarata bastante el producto, bueno, lo he estado probando y es bastante... Interesante, sí. Oye, tío, que me entero que tienes el patinete este eléctrico. Sí, tío, ¿te mola? Hostia, qué guapada, ¿no? Pero no te cuesta subirte esto. Sí, esto una vez le pillas el truco funciona bastante bien. Ah, mola, mola. Pero oye, ¿el cacharro este no está apagado? Y tanto, 90 euros que me ha costado esto. Ah, claro, está apagado. Está apagado, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Comprarse uno de estos patinetes eléctricos siempre supone un gasto bastante importante, podemos hablar tranquilamente de unos 150 euros o más en el caso que no lo compres de segunda mano. Este tipo de vehículo tiene como principal función el transporte, aunque también los niños lo pueden utilizar para jugar. Pero bien, en mi caso siempre lo voy a usar como un método de transporte, en mi caso de trabajo, y tenemos que preguntarnos si realmente vale la pena o no comprarse este objeto. Así que lo que vamos a hacer va a ser probar este hoverboard a lo largo de un recorrido probando diferentes espacios y diferentes terrenos para ver cuáles puede utilizar y cuáles no. Estamos hablando de que es un patinete eléctrico que tiene una autonomía más o menos de unos 20 kilómetros y puede inclinarse hasta 15 grados. En el caso de los hoverboards más caros puede llegar a los 25 grados. Igualmente haremos una prueba con una ciudad estándar donde la gran mayoría de gente vive y veremos qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer. Como es evidente, los sitios más propensos para utilizar estos vehículos son zonas muy planas donde no hayan bultos. Pero bien, si encontráis un carril bici es uno de los mejores sitios para ir por la ciudad, ya que es bastante plano, no os vais a encontrar a casi nadie y la inclinación siempre es suficiente para que el vehículo pueda utilizarse. Lo bueno de este vehículo es que la inclinación de los badenes son suficientemente suaves para que los pueda subir. Así que si hacéis una ruta por la ciudad, en principio no tenéis que tener ningún problema. Pero bueno, un sitio donde sí que vamos a probar ahora mismo si funciona es en el césped. Sí que es verdad que será una cosa que normalmente no vamos a tener que utilizar, sobre todo en las ciudades, pero la gente que esté en los pueblos y quieran utilizar este vehículo, pues también vamos a ponerlo un poco a prueba. A ver si lo conseguimos. Pues sí, ha costado, pero este vehículo, este patinete puede ir por el césped, pero eso sí, con mucho cuidado de que el césped sea bastante plano, si no podemos tener problemas. Otra prueba que vamos a utilizar es aquí, en la arena, un sitio donde pueden utilizar los niños en el parque y seguramente pues hay riesgo de que se puedan caer. Y en este caso también lo hemos podido utilizar bien, ha costado un poco también. No recomendamos estos tipos de suelos porque es más fácil de que los niños o la gente se caiga. Y ahora vamos a probar también diferentes inclinaciones. Por ejemplo, esta calle donde hay una inclinación bastante importante de subida y de bajada. Pero vamos a ver si este vehículo lo puede subir. Sí, ha costado un poco, pero también lo puede subir y bajar sin ningún problema. Así que podemos deducir de que este patinete eléctrico se puede utilizar por la ciudad sin ningún problema como método de transporte. Aunque sí que tenemos que decir es que fijaos en esta pequeña en este pequeño escalón. Veis que este es muy pequeñito el escalón, pero esta pequeñísima parte de escalón no lo sube el patinete, así que tenéis que vigilar a la hora de subir y bajar aceras porque seguramente podéis tropezar y os podéis caer, así que esto no es un todoterreno, tenemos que recordarlo, es un patinete eléctrico que tiene su cierta potencia, pero también tiene sus limitaciones. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo, que os sirva por si hacéis ahora regalos de navidad, fin de año, etcétera Ya sabéis, darle like, compartir, suscribiros, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo y nos vemos. Hasta la próxima. Para 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 para